منذ 1442 سنة ضاقت عليه مكة فخرج مهاجرا تحت جنح الضلال وبعد ثمان سنوات عاد إليها في وضح النهار الدين الذي بدأ برجل نزل يوما من غار مظلم في مكة حاملا النور إلى هذا العالم يؤمن به اليوم مليار ونصف إنسان واسمه تردده المآدن أشهد أن محمدا رسول الله صلوا عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامجكم الجديد وإنك لعلى خلق عظيم يعني هذا المديح أعظم مديح في تاريخ البشرية بين الله عز وجل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنك لعلى خلق عظيم راح نتناول في هذه الحلقات يعني بعض من مواقف النبي ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول نسقطه على حالنا يعني ونسي نغير منظورنا وفكرنا على حسب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نوعدكم أني راح نكون خفيف ضريف عليكم حلقتنا الأولى راح تكون تحت عنوان أو مخرجي هم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول أو مخرجي هم يعني راح يخرجوني راح يعادوني سوف يحال بيني وبين وطني راح نتغرب فيجاوبه بنعم سوف يحال بينك وبين وطنك وراح يخرجوك قومك ويجاوبه يقول يا ليتني كنت جدعا يا ليتني كنت حيا حين يخرجونك قومك ويقول له لم يأتي رجل من قبلك بما جئت إلا وقد عودي يعني ما كاش راجل ولا نبي قبلك جاء ولا بهذا الوحي إلا وقد عودي يعني هذا الحديث دار بين ورقة بن نوفل والرسول صلى الله عليه وسلم الزمان اللي دار بهم هذا الحديث هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وراح عند خديجة أعظم امرأة في التاريخ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الهول كان يرتجف يعني راح البيت تاعه يرتجف وخديجة واجدارت يعني داتها الابن عمها ورقة بن نوفل هذا ورقة بن نوفل كان يقول لك طاعنا في السن والدين يعني كان عليم بالتوراة والإنجيل حنيفا بملة إبراهيم يعني كان عنده علم بالديانات السماوية قبل فبغى ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قال نعم سوف يعادوا لك قومك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أو مخرجيهم يعني نركزوا على هذه الكلمة أو مخرجيهم يعني شغل تحس بشرية النبي في هذه الكلمة تحس أنه بشر كيفنا يخاف كيفنا يتقلق كيفنا يعني ملامع الدهشة والحيرة كانت باينة على وجهه كي قال له أو مخرجيهم كأنه يقول يعني أي ذنب اخترفت يعني أي جريمة ارتكبت أي أي دم سفكت أي مال أخذت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصدق والأمانة يعني يقول له وش وش راح ندير هذا القوم راح نجي بالحق والحارب الجاهلية يعني راح نجيب لهم النور لكن دارت الأيام وعرفتنا وعلمتنا السيرة أنه ما عودي إلا وللحق الذي كان معه والحق أتقل على الطغاة من الجبال ونحن اليوم بدع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيلا لرسالته فما تكالبت علينا الأمم إلا للحق الذي معنا وما أتقله عليه فكلما ضاقت بكم وكلما رأيتم الإعلام القدر ينتهز أي فرصة صغيرة لكي يعطي صورة مغايرة للإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم ويطفي شمعة الإسلام ويطفي شمعة الإسلام ويرمي التهم تهم الخلفية والرجعية على كل مسلم فتعزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكروا هذه المواقف النبي وتخيلوها دائما معكم تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نازلا من غار حراء يرتجف من شدة البرد لوهل الوحي تخيل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع من دخول مكة تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يشكي سما دسته له امرأة يهودية تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم متآمر عليه ليقتل ويتفرق دمه بين القبائل تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على وجهه الشريف الدم في غزوة يوم أحد وتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجوما في الطائف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف هام تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هام في الارض يعني ما عرفش وين يروح هذا رسول يعني كان عنده اليقين التام انه هذا الدين سيفوز في الاخير لكنه في غزو في في الطائف هام علاش؟ لانه قومه ما امنوش وخرج للطائف ايضا رجموه فكم تعذب وتالم وتعب رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يصلنا هذا الدين 
فعضوا عليه بالنواجد سلام